എല്ലാ രക്ഷ ആ മുസാഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുസാഫർ പറയും അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമല്ലോ ആ മുസാഫർ പറയട്ടെ അള്ളാഹ് നേ ഡിങ്കനല്ലല്ലോ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ കുടുങ്ങിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രക്ഷിക്കാൻ ഡിങ്കൻ ആവണ ദോഷം ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും മുസാഫർ അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ മുസാഫറെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു എന്നൊരു രക്ഷകനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ രക്ഷിതാവ് ആര് ആ അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാവ് ആര് എന്നതാണ് ഖുറാനിൽ പലയിടത്തായിട്ട് രക്ഷിതാവ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് കാണാം അപ്പം രക്ഷിതാവ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം താങ്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ യെസ് ഓർണോ ആ രക്ഷിതാവ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവ സൃഷ്ടിച്ച വിഷയം തുടങ്ങില്ല വിഷയം തുടങ്ങി താങ്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം താങ്കളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറയാം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഡിബേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോ താഴെ ഇറങ്ങിട്ട് കയറും പച്ചക്കൊത്ത് ഞാനും മാറ്റും ഞാനും മുസാഫറും മാത്രം ഞാനും മുസാഫറും മാത്രമാകും സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാരുള്ള മോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അയാ മോൻസി ബ്രോ തന്നെ ആയിരിക്കും മോഡ് മോൻസി ബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറച്ചൻ അവരായിരിക്കും മോഡ്സ് യാ ഓക്കെ ജെ സി ബ്രോ എടുത്തോളും ജെ സി ബ്രോ എടുത്തോളും അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സിന് വെക്കുന്ന നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വെക്കാം സ്പീക്കേഴ്സിന് പ്രസന്റേഷൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാം മുസാഫറിന് ഖുറാനിലെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം എനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പറയാം പക്ഷേ ഇനി പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിബട്ടിലാണ് മുസാഫിർ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് റിബട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വെച്ച് തന്നെ മുസാഫറിനെ റിബട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ മിനിറ്റാണ് പിന്നത്തെ സംസാരങ്ങൾ സംസാരം ടു ദ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ പോയിന്റും ടു ബി പ്രസൈസ് ഓരോ പോയിന്റും തെളിവടക്കുമായിരിക്കണം മറ്റാരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് തെളിവ് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർക്കോ എതിർ സ്പീക്കറിന് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുസാഫറിന് മോഡറേറ്ററോട് പറയാം ആ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് വേണേ എന്ന് പറയാം അവിടെ തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മുസാഫർ തെളിവ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് തെളിവ് വേണം എന്ന് സംസാരത്തിനിടയിൽ തന്നെ പറയാം തെളിവ് വെക്കാൻ മുസാഫർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സമ്മതമാണ് സുഹൃത്തെ വൺ ഓൺ വൺ ഇതാ പ്രശ്നം നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഒറ്റ ടീം വരില്ല പക്ഷെ അവിടുന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് തെറി വിളിക്കാറാണ് സംസാരിക്കല് എന്താണ് ബൈബിളിലെ രക്ഷേനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തിരിച്ചും കൂടായിരുന്നു സംസാരിക്കട്ടെ താങ്കളാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് താങ്കളാണ് ഖുറാനിലൊരു രക്ഷിതാവ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പകരം ബൈബിളിലുണ്ടോ ബൈബിളിലെ രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്ന് പറയും പിന്നെ അത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈം അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയാണ് താങ്കൾക്ക് റിബട്ടിലുള്ളത് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെക്കാം അവിടം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ റിഫ്യൂട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാമിക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ റിബട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ റിബട്ടലായി വരാം ഓക്കെ അത് വിഷയമല്ല താങ്കളാണ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ളത് ഉറപ്പില്ലേ ഏ അതെന്താണ് അതെന്താണ് ഖുറാന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് രക്ഷിതാവ് രക്ഷകനാണോ രക്ഷിതാവാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ രക്ഷകനും രക്ഷിതാവും രണ്ടും രണ്ടാണോ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തില് അതെ രക്ഷകൻ എന്നല്ല ഞാൻ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ഈ രക്ഷിതാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ നിർത്തിക്കോ 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 ആ എന്നാ ചർച്ച ചർച്ചയിലേക്ക് പോരാ നോക്കിക്കോ നിർത്തിക്കോ 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 മുസാഫിറെ മുസാഫിർ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ
മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അതായത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷകൻ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ മലയാളം നിൽക്കണ്ടു എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ യേസ് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ നോ പറയുക അല്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രം ഉണ്ടാവും സംസാരിക്കില്ല ജേസി ബ്രോ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടൈം ടൈമർ പറ്റുമോ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് റിബോട്ടൽസ് എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് റെഡിയാവും പറഞ്ഞാൽ മതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ റെഡിയാണോ ആദ്യം ആദ്യം ആരുടെ ടോണാണ് ആദ്യം മുസാഫർ മുസാഫർ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുസാഫർ ബ്രോ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോടാണ് പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതില് ഇത് വാരിയർ ബാറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലായി പോയല്ലോ ജെ സി ബ്രോ ജെ സി ബ്രോ പാട്ടായി പോയേ പാട്ടായേ ബ്രോ ശ്രദ്ധിക്കോ പ്ലീസ് ജെ സി ബ്രോ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല വാരിയർ ബ്രോ റേഞ്ച് ഔട്ട് ആണ് ഗിറ്റാർ 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 വാരിയർ ബ്രോ അല്ല ജെ സി ബ്രോ ആണ് ഗിറ്റാർ ആയത് ജെ സി ബ്രോ ആണ് ഓക്കേ ഓക്കേ ഇപ്പ ഇപ്പ കേൾക്കാം ഓക്കേ കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് മുസാഫിർ ബ്രോ നിങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി അതിന്റെ ആദ്യ ആദ്യം പ്രസന്റേഷൻ നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫെയർ ഓക്കെ ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടല്ല ഈ ചോദ്യം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനിയും തർക്കിക്കാൻ വരണ്ട നിങ്ങൾ ആ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മുസാഫിർ ഇറ്റ് യുവർ ടേൺ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഓക്കെ വാര്യർ തുടങ്ങുന്നില്ല വാര്യർ തുടങ്ങായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ഞാനും വാര്യ നടക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണോ എന്നാ ചോദ്യം അപ്പോ ഖുറാൻ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണോ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ രക്ഷിതാവ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയൽ നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം രക്ഷിതാവ് എന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മീൻ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതെടുത്തിട്ടേ രക്ഷിതാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ രക്ഷിതാവ് എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെയും ഈ ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിച്ച ഒരുവനെ കുറിച്ചാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു ആണോ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണ് എന്നതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് മുന്നോട്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ലോജിക്കലി അള്ളാഹു ആകാനെ ദൈവം ആകാൻ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആകാനെ പറ്റൂ ഒന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഖുർആാനിക വചനത്തിലൂടെയും അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് രക്ഷിതാവ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയായ എന്നെ മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള ഖുർആാനാണ് അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ് എന്ന് ഞാൻ എന്താണ് വാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ വാര്യർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം ഖുറാൻ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും ഇപ്രകാരം വാര്യർ എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് ബൈബിൾ ഇതാ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണ് അല്ല ജീസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ബൈബിളിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം അപ്പോ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാ അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തെളിവായി നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് യുക്തിയ
കാരണം യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യുക്തി അംഗീകരിക്കാത്ത ആളോട് പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരമില്ല അപ്പോൾ യുക്തിപരമായി ഏത് ദൈവത്തെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിലവിൽ ഫിലോസഫേസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ പറയാം കലാം കോസ്മോളജി രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻ ട്രൂ മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മൂലവും നമ്മൾ ഒരു യുക്തിയെ ദൈവത്തിലേക്ക് തേടിയാൽ ആ നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ആ ആ എത്തപ്പെടുന്ന ദൈവം മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആ എത്തപ്പെടുന്ന ദൈവം നെസസറി ആയിരിക്കണം അതിന് തുടക്കമില്ലാത്ത കാലാതീതമായിട്ടുള്ള ആ ആ വളാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിലൊക്കെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം അള്ളാഹുവെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിതാവാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീസസിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ കാണാൻ തന്നെ കഴിയില്ല കാരണം ടൈംലെസ് ആണ് ടൈം ടൈമിന് അതീ അധീനതാണ് സ്ഥലത്തിന് അധീനതാണ് ജീവിതത്തിന് അധീനതാണ് സബ്ജക്റ്റിൽ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്റെ കമന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു മുസാഫർ മുസാഫർ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്റെ എന്റെ സി ഒന്നാമതായി ഇവിടെ മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ ഇടപെട്ടത് തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇടപെട്ടത് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് മുസാഫർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് വാദം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ മീനും ബീഫും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഖുറാനിൽ പലയിടത്തായി രക്ഷിതാവ് 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 നിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ലോക രക്ഷിതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എന്താണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഈ രക്ഷിതാവെന്ന് കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹേ ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ ജെ സി ബ്രോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര താങ്കൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച സാധനം രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെയും അതായത് താങ്കളെയും മുഴു ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് രക്ഷിതാവ് ഇനി അത് അള്ളാഹു ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു ആണ് ലോജിക്കലി അള്ളാഹു ആണ് ഇനി ഖുറാൻ പ്രകാരം നോക്കിയാലും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ലോജിക്കലി യുക്തിവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ യുക്തിവാദിയല്ല ഞാനും യുക്തിവാദിയല്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ വെക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് താങ്കളുടെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യണം താങ്കൾ വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വലിച്ചു കീറിയാൽ താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ ബൈബിൾ സ്വീകരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കുന്ന പോയിൻറ്റിനെ വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവടക്കം താങ്കൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷകനില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം പുലുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ലോജിക്കല്ല ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ക്രോസ് ബൈ ക്രോസ് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഖുറാനിക വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് ബൈബിളും ഖുറാനും തമ്മിലുള്ള ഉരച്ചു നോക്കൽ മാറ്റുരച്ചു നോക്കൽ പഠനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ യുക്തിവാദികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വെച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പോലും താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല താങ്ക് യു പക്ഷെ താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ജീസസ് രക്ഷിതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണവശാലും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ജീസസ് രക്ഷിതാവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല കാലത്തിന് അധീനത അധീനനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാവിലെയും സംസാരിച്ചതാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം പതിനാ പതിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ആ സർവ്വലോകത്ത
പ്രമാണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ടൈ ഈ ടൈറ്റിലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ മുസാഫർ ബ്രോ റിബർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എത്ര മിനിറ്റാണ് വാര്യ ബ്രോ എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഓരോ മിനിറ്റാണ് ആ ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല മുസാഫിനെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം മുസാഫിൻ്റെ ടൈം ഇനി മുസാഫർ വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണെന്നുള്ള പോയിന്റാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് യുക്തിവാദികളുടെ പോയിന്റ് ബദ്ധമായി സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ മുസാഫിർ ബോ യുവർ ടൈം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് മുസാഫിർ ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇടപെടണം പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിലാണ് വരുമ്പോൾ പ്ലീസ് പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ചോദ്യം ചോദ്യവും ഉത്തരവും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമാണം വെച്ച് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ റീസണിംഗ് ഒക്കെ വേറെ റൂമിൽ നടത്താം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രമാണം വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് യുവർ ടു മിനിറ്റ്സ് റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇടപെടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് റിബർട്ടൽ സെക്ഷൻ ആണ് ടു മിനിറ്റ്സ് പ്രമാണം വെച്ച് സംസാരിക്കൂ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു കഴിയട്ടെ റിബർട്ടൽ കഴിഞ്ഞല്ലേ ചോദ്യം എത്ര റിബർട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ടു മിനിറ്റ് എത്ര റിബർട്ടൽ വേണം ഇപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമാണബദ്ധമായി സംസാരിക്കണം പ്രമാണം വെച്ചുള്ള ചോദ്യ ഉത്തരവും റിബട്ടലും ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഞഞ്ഞ ഞാ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഓൺ ദ ടോപ്പിക് മുസാഫർ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ ആ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുസാഫർ ബ്രദറിനോട് ഓക്കെ ആണോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ രണ്ടും കൂടി സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഞാനും അംഗീകരിക്കൂല എൻ്റെ ഖുറാൻ നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കൂല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടും അവിടെ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ കാരണം യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ഖുറാൻ ദൈവമാണ് സിട്ടാവ് എന്തിനുള്ള തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ദൈവമാണ് സിട്ടാവ് എന്നതിന് അപ്രകാരം എന്താണ് മൂന്നാമത്തായത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ സൂറ യാസീനിൽ അവസാനത്തായത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയത് സൂറ യാസീൻ ലാസ്റ്റ് ആയത് വൗവൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂറ അനാമിൽ നൂറ്റി ആറിൽ ഉവൽ ഖാലിഖു കുല്ലിഷൈ എല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഖാലിഖു കുല്ലിഷൈ എല്ലാ വസ്തുവിൻ്റെയും രക്ഷിതാവ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുലില്ലാഹു ഖാലിഖു കുല്ലിഷൈ സൂറ അതിൽ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിലും അവനാണ് മുയുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാനികമായി ദൈവം അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണ് മുയുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്ന തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇതിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാനികമായി ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് എനിക്ക് മുന്നോട്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ പരമായിട്ടും എനിക്ക് മുന്നോട്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഓക്കെ 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 വാര് യുവർ ടൈം ഒരു സെക്കൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് യാ താങ്ക് യു ബ്രോ 
യാ മുസാഫറെ മുസാഫർ ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രാമാണികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഇനി മാത്രമല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ ഒന്നാമതായി കൊണ്ടുവന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടാവെന്നുള്ളതിന് അനേകം അത് തെളിവുകൾ താങ്കൾ നിരത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണോ സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടികർത്താവാണോ എന്നുള്ളതല്ല രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രക്ഷിതാവ് താങ്കൾക്കത് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോഡീകരിച്ച ബൈബിളിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ ഈ തൗറാത്തിൽ കൃത്യമായി സൃഷ്ടിച്ചവൻ യഹോവയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ സൃഷ്ടാവെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ യാസീൻ്റെ അവസാന ആയത്തിൽ പറയുന്നു അവനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിത അവസകലത്തെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അവനൊരുവൻ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവിടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാവാകുന്നത് ആ രക്ഷിതാവ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു രക്ഷാ പദ്ധതി താങ്കൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ടൈം ജെ സി ബ്രോ ഇനി ടെൻ സെക്കൻഡ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റീസ് എന്താ പറ്റിയ ഓഡിയോ ഇല്ല ഇല്ല ഓഡിയോ പോയില്ല ഞാനവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തതാണ് സോൾജർ ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ടേ ഒന്ന് മോഡാക്കിയേക്കണേ ഓക്കെ 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 എന്റെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ രക്ഷിതാവെന്നാണ് വേണ്ടത് സൃഷ്ടാവെന്നുള്ളതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ രക്ഷിതാവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചതായ രക്ഷാ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ മുസാഫിർ ബ്രോ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാര്യർ ബ്രദർ ചോദിച്ചത് രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രക്ഷിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൾ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ ആണ് രക്ഷിതാവാണ് എന്റെ ഉമ്മേന്റെ രക്ഷിതാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്നാണോ അല്ല നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്ഷണം തന്ന് വസ്ത്രം തന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിലും രക്ഷിതാവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക തിയോളജിയിൽ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ നമ്മെ നോക്കി പരിപാലിക്കുന്ന ഓരോ ശോഷത്തിനു പോലും ഓരോ ചലനത്തിന് പോലും ആവതി നൽകുന്ന പരിപാലിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിതാവ് നമ്മൾ ഏതർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നുവോ ആ ഒരു പരിപാലിക്കുന്നവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപാലിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക തിയോളജിയിൽ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ് എന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാപിയായി ജനിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പാപത്തിൽ എനിക്ക് മോചനം വേണം അതിന് ഞാൻ ദൈവം തന്നെ അതിന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഐഡിയോളജിയിൽ അപ്പൊ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക ഐഡിയോളജിയിൽ അള്ളാഹു രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലിക്കുന്നവൻ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ ഏതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയവൻ എന്നതുപോലെ തന്നെ
ഓഡിയോ കട്ടായതാണോ കഴിഞ്ഞു 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 മുസാഫർ ബ്രോ ഓക്കെ 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 ആ വാര്യർ ബ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ വീണ്ടും കമൻറ്റ് പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രമാണബദ്ധമായി സംസാരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളോട് പോസ് ചെയ്തതിന് ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ വാര്യർ ബ്രോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ സെക്കൻഡ് റിബട്ടൽ ഫൈനൽ റിബട്ടൽ ആണ് താങ്ക് യു മിനിറ്റ്സ് സി ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് വെച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് വൺ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ പേരൻസോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കുന്നു ആ പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് സുഹൃത്തെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ രക്ഷിതാവല്ല രക്ഷകർത്താവാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഗാർഡിയൻ ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിപാലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾ രക്ഷകർത്താവാണ് ഓക്കെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രക്ഷിതാവല്ല ഇനി ടു ബി ഫ്രാങ്ക് താങ്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യമേ അല്ല എൻറ്റയർലി ഞാൻ താങ്കളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയൊരു കാര്യമേ അല്ല അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണെന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് വെച്ച രക്ഷാമാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇല്ല എല്ലാ കാര്യവും നോക്കി പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് രക്ഷാ പദ്ധതിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലവേ ഇല്ല നോക്കി സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളെ വെറുതെ എന്തിനാ ഈ രക്ഷിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാനവരാശിയെ പരിപൂർണമായി അവൻ്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നതിനെയാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്തുകൾ അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു നിത്യമായിട്ടുള്ള രക്ഷ തേടി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോചനം ഏക തേടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് നിത്യമായിട്ടുള്ള മോചനം നൽകുന്നതും നിത്യമായിട്ടുള്ള മോക്ഷം നൽകുന്നതും കൃത്യമായ പദം പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം നൽകുന്നതും തിരുവചനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകരക്ഷിതാവ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യേശു കർത്താവാണ് ഉലകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ സകല മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകൻ ഇനി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിലും തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പോരെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പോരെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ടു മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം വൺ മിനിറ്റ് എടുക്കാം ചോദ്യത്തിന് തെളിവ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ മുസാഫിർ ബ്രോ മുസാഫിർ ബ്രോ മിണ്ടുന്നില്ല ചോദ്യമില്ല ചോദ്യമില്ല ആ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ ചോദിക്കൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കൂ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ ജെ സി ബ്രോ മൈക്കിന് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് കൂടുതലാണ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നോ മുസാഫർ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ആ ഓക്കെ 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 ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ചോദ്യം വയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഞാൻ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ആ പുസ്തകത്തിലും പിന്നെ പുറപ്പാട് പുസ്തകമാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നു അവിടെയും ക്രിസ്റ്റീയ തിയോളജികളിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണമായിരുന്നു ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ബിക്കോസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെഫറൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് കൃത്യമായിരിക്കണം ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം കൃത്യം റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ടൈം റീസെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് പതിനേഴ് വരെയും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പത്ത് കൽപ്പനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം കേൾക്കാത്തത് ഒന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊരു കോൾ ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പ
യഹോവയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമൊന്നും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീസസ് രണ്ടാമത്തെ രക്ഷിതാവാണോ അല്ലെ ജീസസ് വേറൊരു ദൈവമായിട്ടുള്ള രക്ഷിതാവാണോ ഓക്കെ ചോദ്യം ഓവറാണ് ഇത് വിഷയ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് സമ്പാദകനെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യശകലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ എന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയാകുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി താങ്കൾക്ക് തെളിവുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില തെളിവുകളൊക്കെ എടുക്കണം ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിന് പ്രകാരവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൻ പ്രകാരവും കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെന്ന് കൃത്യമായി വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നവനായ രക്ഷിതാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിൽ അവൻ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നവൻ പൂർണമായിട്ടുള്ള ദൈവവും പൂർണമായ മനുഷ്യനും തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിശന്നതും അദ്ദേഹം വിയർത്തതും അദ്ദേഹത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതും എല്ലാം താൻ പരിപൂർണമായ മനുഷ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകൾക്ക് മനസ്സുകളുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും തന്നെ മരണത്തിനോ പാതാളത്തിനോ പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിൻ മൂലമായി താൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുകയും താൻ പൊരുളുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എരിവ് തോന്നുകയും എരിവ് തോന്നുകയും ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് സകല അധികാരവും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൺമുൻപാകെ തന്നെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരിപൂർണമായ ദൈവമായതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും രക്ഷകനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയുടെ രക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഈ വിഷ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വേറെ അയക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് വാര ബ്രദർ പറഞ്ഞത് യഹോവയും രക്ഷകനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചു യഹോവയും രക്ഷകനാകുന്നു ജീസസും രക്ഷകനാകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലെയിം വെക്കല്ലേ മുസാഫിര കാരണം ഇതിന്റെ റീപ്ലൈ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വീണ്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ യഹോവയും രക്ഷകനാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വചനം വായിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് അതിന്റെ റീപ്ലൈയിൽ കേക്കാം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം റീഫ്രെയിം ചെയ്തോളൂ അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തു സമ്മതിച്ചു എന്നൊന്നും ക്ലെയിം വെക്കണ്ട ഓക്കെ 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 എന്താ വെക്കട്ടെ എന്താ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയും രക്ഷകനാകുന്നു ജീസസും രക്ഷകനാകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവശ്യം ഒന്ന് റവലന്റായി ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രക്ഷകന്മാരുണ്ട് യഹോ മാത്രമാണോ രക്ഷകൻ ജീസസ് മാത്രമാണോ രക്ഷകൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രക്ഷകന്മാരുണ്ടോ അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചോദ്യം ഓവർ ആണ് ഓവർ ടു യു വാര ബ്രദറെ ഇത് പറഞ്ഞു യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെസി ബ്രോ ഒന്നാമതായി ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് യഹോവയും രക്ഷകനാണ് യേശുവും രക്ഷകനാണെന്ന് ഇവിടെ വാര്യർ ബ്രദർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ദയവായിട്ടൊന്ന് കേട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടെന്നും ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് ബോധമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഇവിടെ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്
എൻ്റെ വഴികളല്ല താങ്കളുടെ വഴികളും സോ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അക്കാര്യം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി യഹോവ രക്ഷകനാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചില തെളിവുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി യേശു കർത്താവ് സകല മാനവരാശിയുടെയും രക്ഷകനായി പിറന്നു സകല മാനവരാശിയുടെയും രക്ഷകനാണ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവമാണ് രക്ഷകൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് കൃത്യമായി പറയുന്നു അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമാകുന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവമായവനെ രക്ഷകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതായ രക്ഷകനും പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതായ രക്ഷകനും ഒരുവൻ തന്നെ അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവവും സകല മാനവരാശിയും സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവരും അവന് വേണ്ടുന്നതായ സകലവും ക്രമീകരിച്ച് നൽകിയവരും സകലത്തിനും മീതെ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നവരുമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതികളിൽ അധിവസിക്കുന്നവരും പിന്നെ ഓക്കെ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു നിത്യപിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നവനാണ് നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ശിശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു നിത്യപിതാവ് അവൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോക രക്ഷകൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ ഓക്കെ ടൈം ഓവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ മുസാഫിർ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ യാ മുസാഫിർ യു ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആദ്യമം ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദ്യം ഒരു പാപം പാപം ചെയ്തു അക്കാരണത്താൽ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപിയായി ജനിക്കുന്നു ആദ്യ പാപം ആദ്യ ആദമത്തിൻ്റെ പാപം മൂലം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പാപിയായി ജനിക്കുന്നു ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് രക്ഷകനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ എന്തൊരു യുക്തി യുക്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും പാപിയായി ജനിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിന് ദൈവം സ്വന്തം ഇവരെല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം വന്നൊരു സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഒരു യുക്തി എനിക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ടൈം ഓവർ വരുഡ്രോ ഇത് ഓക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഐ മീൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമില്ല എനിവേ യു ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒരു സെക്കൻഡ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സെയിം പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം വെച്ചു രക്ഷാ പദ്ധതി എന്നിട്ട് ആദാമിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്പായിട്ട് മുസാഫറിൻ്റെ മുസാഫറൊക്കെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്കിയ ചോദ്യങ്ങളും ജിഹാദ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തജനമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായ മനുഷ്യൻ അവൻ തെറ്റി അവന് നൽകിയിരുന്നതായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ മുഖാന്തരം അവൻ തെറ്റി പാപത്തിന് അടിമ പെട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ പാപിയായി തീർന്നതുകൊണ്ട് അവന് ജനിച്ച മക്കളും പാപികളായി തീർന്നു അതായത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി താങ്കൾ മുൻപ് കൊണ്ടുവന്നതായി ലോജിക്കിനെ ലോജിക്കിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കൾ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യന് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുരങ്ങുകളല്ല മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജനിച്ച ഈ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപിയായി ജനി പാപിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാകൊണ്ട് അവനും പാപികളായി തീർന്നു ആ മക്കൾ പാപികളായി തീർന്ന മക്കളെ പാപത്തിന് പരിഹാരമെന്ന യാഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നാമതായി വെച്ച രക്ഷാ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹയുടെ പെട്ടകമാണ് അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നടത്തുന്ന ന്യായാധിപന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ ആയിരുന്നു യാ പ്രവാചകന്മാരെ ആയിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും വീണ്ടും ജനം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവസാനത്തെ രക്ഷാ പദ്ധതി ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക രക്ഷിതാവിനെ മുഴു മാനവരാശിക്ക് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് തിരുവചനം വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസാഫറെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ രക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിതാവെന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ വെച്ച പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഇവിടെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും അൻപത്തി ആറിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപതും വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സൃഷ്ടാവ് ഒരുവൻ മാത്രമല്ല അനേകരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ വിളിച്ച് പറയുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ മുസാഫിർ ബ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ എനിക്ക് മാത്രത്തോ ഇല്ല എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ മ്യൂട്ടാ മ്യൂട്ടാ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുന്ന നല്ലതല്ല മസാഫർ ബ്രോ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ റെഡി ആണെന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ സെഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മോർ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതൊരു വളരെ നാണംകെട്ട പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോ മറ്റാരും മൈക്ക് എടുക്കല് മറ്റാരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ മറ്റാരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ അതായത് ഇതെന്ത് 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 സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡിബേറ്റിംഗ് ആണ് മുസാഫിറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോന്നിയ സമയത്ത് പോകുന്നു തോന്നിയ സമയത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടില്ല എന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വാര്യർ ബ്രോ നിങ്ങളാണ് സമ്പാദകൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നല്ല രീതിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസാഫിർ ബ്രോ അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർജെക്ട് ചെയ്ത് പറയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴി തോന്നുമ്പോ പോവുക തോന്നുമ്പോ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീം നടക്കില്ല മുസാഫിറിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മുസാഫിറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സംവാദകൻ പറയട്ടെ സംവാദകന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ആ ഓക്കെ അല്ല മുസാഫിർ അവിടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസാഫിർ മൈക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാമല്ലോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൗനം പാലിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇനിയും അത് തുടർന്ന് ഇനി താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊള്ളാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ എന്താണ് മുസാഫിറിന്റെ നിലപാട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങുമോ മുസാഫിർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു യു ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും കേൾക്കത്തുമില്ല ഗിറ്റാറാണ് എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ മുസാഫിറെ പാട്ടാണ് 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 ആ വൈഫൈടെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് വൈഫൈ ഉള്ള അടുത്തേക്ക് വന്നേ ചുമ്മാ ഇറങ്ങി ദൂരെ പോയി നിന്നിട്ട് വെറുതെ നമ്പർ ഇടാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മുസാഫിറിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരത്തിലും മുസാഫിന് പ്രസന്റേഷൻ നടത്താനുള്ള അവസരത്തിലും ഉള്ള റേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലോ റേഞ്ച് പോയത് എന്റെ കുറ്റാണോ ഹലോ കേട്ടേ കൊക്കെത്ര കോളം കണ്ടതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ചോദിക്കൂ ഞാൻ ടൈം പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത് ഒന്നാമതായി 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെച്ച പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സി ഒന്നാമതായി ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഇവിടെ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം താങ്കൾ ഇവിടെ സർവ്വ സൃഷ്ടിതാവായ അള്ളാഹു അവൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിതാവ് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ മാത്രമാകുന്നു നിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് മാത്രമാകുന്നു സൃഷ്ടിതാവ് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് എന്നീ ആയത്തുകൾ വെച്ച് ഞാനിവിടെ അതിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഖുറാനിൽ സൃഷ്ടിതാവ് ഒരാൾ മാത്രമല്ല അനേകം സൃഷ്ടാക്കളുണ്ട് മോഡറേറ്റർ സംസാരിച്ചിട്ട് താങ്കൾ പറയൂ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സോൾജർ ബ്രോ മൈക്ക് എടുക്കുന്നോ സോൾജർ ബ്രോ ഫ്രീ ആണോ വേറെ ആരാണ് മൈക്ക് എടുക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഓക്കെ 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 സോറി മുസാഫർ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ മുസാഫിറിന്റെ ടൈം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിജ്ബർ ചോദിച്ചത് ഈ സുബാൻ അസനുൽ ഖാലിഖി എന്ന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് അടുത്ത് ഖുറാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് സൃഷ്ടാക്കളിൽ വെച്ച് സൃഷ്ടി ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം മറുപടി പറയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥതലം ഖുർആൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം നോക്കുമ്പോഴും അതിനെ നമ്മള് വിലയിരുത്തുന്നത് എല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതായിരിക്കണം ആയത്ത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു ബുക്കും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം അൽ മിൻ ഹാലിഖിൻ വൈറുള്ള എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഫാത്തിർ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലാണ് പറയുന്നത് ആയത്തിൽ തന്നെ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധന ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾക്കില്ല അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം പിന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ മുപ്പത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നോക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമില്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ദൈവം അവനല്ലാതെ ഇല്ല അവനല്ലാതെ വേറെ സൃഷ്ടിയാവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വക്ത വ്യക്തമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരുപാട് സിട്ടാക്കളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട അള്ളാഹു ഒന്നാണ് അള്ളാഹു എന്നർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അല്ലാതെ സിട്ടാവില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഖാലിഖ് എന്നർത്ഥമല്ല ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം എക്സീഡും ചെയ്തു ഓക്കെ മുസാഫർ അത് ആവർത്തിക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഐ സൈ ടൈം ഇറ്റ്സ് ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഭാര്യ ബ്രോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ താങ്ക് യു ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ മുസാഫറെ താങ്കളോട് വെച്ച പോയിന്റ് സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഉത്തമനാണ് അതൊക്കെ ഞാനത് പോലും പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഉത്തമൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ താങ്കൾ ഓരോരോ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല അതായത് എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യമല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയല്ല ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് സൃഷ്ടാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാക്കൾ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഉത്തമനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റനേകം സൃഷ്ടാക്കന്മാർ ഖുറാനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇത് രക്ഷിതാവാണ് ഏക ഏക സൃഷ്ടാവാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടാക്കൾ അനേകരുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്കത് പറയുവാൻ ആ അനേകം സൃഷ്ടാക്കളുള്ള ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഏക സൃഷ്ടാവായ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം
ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഒരു സെക്കൻഡ് മുസാഫിറ ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഓക്കെ ഓക്കെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയോട് പോയിട്ട് നിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതാണ് അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലവ്വ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാം ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അത് വിളിച്ചു തോന്നുന്നുമുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അസ്തുൽ ഖാലിഖിൻ എന്ന പദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലവ്വ ഞാനിപ്പോ നാല് നേരത്തെ പല റഫറൻസ് തോന്നി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൈവം അള്ളാഹു അല്ലാതെ അല്ല വേർ അവനല്ലാതെ സിട്ടാവില്ല അവനല്ലാതെ വല്ല സിട്ടാവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഒരു എന്താണ് ബീ സ്വരം തന്നെ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ സിട്ടാവില്ല എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ അഹ്സൻ ഉൽ ഖാലിഖിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ കുറെ സിട്ടാമാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അതൊരു ബുക്കിൽ വരൂലല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിന് വെറും സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന അർത്ഥം മാത്രല്ല രൂപപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ അതിനെ എന്താണ് പരസ്പരം ഒരു രൂപപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുക എന്നൊക്കെ ഹലക്ക കർത്തമുണ്ട് അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് കാരണം മനുഷ്യന് പല കാര്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മനുഷ്യന് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്സ് കിട്ടിയാൽ ഒരു കാറുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ അവൻ ഹൽക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി പറയാം കാരണം അവന് അവിടെ ഒരു ഹൽക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി പറയാം പക്ഷെ അത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പ് അല്ല സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിനും സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാനൊരു കലയെ ഒരു കല സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മൾ പറയാറില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവന് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവന് പിന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അല്ല അവൻ അവന്റെ കൈയാൽ നിർമ്മി ഒരു സെറ്റിംഗ് ചെയ്തു ആ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അഹ്സനുൽ ഖാലിഖിൻ അങ്ങനെ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അള്ളാഹു ആണ് അത് മനുഷ്യന്മാർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു ആണ് അതിൽ ബെറ്റർ അല്ലാതെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ദൈവം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ജെസി ബ്രോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ജെസി ജെസി ബ്രോ കിട്ടാത്ത ടൈമിൽ മോൻസി ബ്രോയോ സോൾജർ ബ്രോയോ എടുക്കണേ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ യാ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമതായി താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മുസാഫറായി താങ്കൾ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തേലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ മതി ദൈവം ആര് എന്ന് ഏത് ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചാലും അവൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയും അല്ലാഹു എഹാദ മറ്റേത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദ്യമേ അതല്ല രക്ഷിതാവ് ആരെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ദൈവം ആരെന്ന് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഉത്തമനായവൻ എങ്ങനെയാണ് ഏക സൃഷ്ടാവായി തീർന്നതെന്നാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കല സൃഷ്ടിച്ചു കല ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിയല്ല കല സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കലയെ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവൻ അപ്പൊ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് അള്ളാഹു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും അന്ത്യനാളിൻ്റെ നാഴിക അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് രക്ഷിതാവ് ആയ രക്ഷിതാവ് മാത്രമാണെന്ന് ഏഴിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലും നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും കൃത്യമായി ഖുറാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് മറിയമ്മിൻ്റെ മക മകൻ ഈസക്കാണെന്ന് കൃത്യമായി ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ആയത്ത് പറയും ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ അത് അത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ മുസാഫിർ ബ്രോ ഞാൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അയാൾ റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ് എനിക്ക് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തോ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോളേ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലും നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ല സോറി രക്ഷിതാവിനാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് മാത്രമേ അന്ത്യ നാളിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു
നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു മിരിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ സഭ രക്ഷിതാവ് ഈസയല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ ഓക്കെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ മുസാഫിർ ആ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടാമത് വായിച്ച് രണ്ടാമത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അറുപത്തി ഏഴല്ലേ സോറി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കോ ഹലോ ഒന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ എഴുതി വെക്കുക എന്താണിത് ഏഴിന്റെ നൂറ്റി ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴും നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലുമാണ് പറയുന്നത് രക്ഷിതാവിന് മാത്രമേ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഈ മെറിയമിന്റെ മകൻ ഈസാ നബിക്കാണ് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് എന്ന് അറുപത് അറുപത്തി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈസ അല്ലേ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ യേശു അല്ലോ കേട്ടോ ഈസ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് ഹലോ ഹലോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രദർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവ്വാഹു ആണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന് വന്നല്ലോ പിന്നെ ഈസാ നബിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബിയും അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇതിൽ ആരാണ് രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നാമത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്നുള്ളതും ആ അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതുമൂലം അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും രണ്ടും ഒരാൾ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ആ അധ്യാപകനായി എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ അന്ത്യനാൾ എന്താ നടക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഞാനാകുന്നു എന്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ ശിഷ്യനും അത് അറിയാം അപ്പോ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ആരാണ് അധ്യാപകൻ നിങ്ങളാണോ ശിഷ്യനാണോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കൂ ഇല്ല അപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അന്ത്യനാളെ പറ്റി അവനുക്കാണ് അറിയുന്നത് അത് തൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഈസ അലൈഹിസ്ലാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഈസ നബി അത് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആരാണ് രക്ഷിതാവ് ഈസയാണോ അള്ളാഹു ആണോ എനിക്ക് അതിന് മോഡറേറ്റർ എനിക്ക് അതിന് തെളിവ് മോഡറേറ്റർ എനിക്ക് അതിന് തെളിവ് വേണം ഈസ നബിക്ക് അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് ക്ലെയിം വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് മുസാഫിറിന് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ തരാം അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസും കൂടെ തരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല വാരിയോട്ടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ക്ലേച്ച് പോയായിരുന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസാഫിറെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് കൂടെ വെക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ തരുവാണ് ഓൺ മൈ ഓൺ ഓഡിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സമയമുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആരാണ് ഈസ എന്ന് ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനുഹു അല്ല അബുദുൻ അവൻ്റെ ഒരു അടിമ മാത്രമാണ് അന അമ്ന അലൈഹി അവൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊരിഞ്ഞു വ ജാൽനാഹു അവരെ നമ്മളാക്കി മസലല്ലി ബനി ഇസ്രായി അപ്പോ വഹു അല്ലാത്തി അപ്പൊ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനം ഈ അധ്യാപനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആരാണ് ഈസ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നിഷ്പക്ഷ നമ്മളും ക്രിസ്ത്യൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു അയച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ല ദൈവമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അയച്ച പ്രവാചകനാകുമ്പോ ആ പ്രവാചകൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി മുസാഫിറെ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനിയും തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അത് വെച്ചിട്ടില്ല പ്ലീസ് ആ അതെ അതെ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഈസ എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിവ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ 
ചോദ്യം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നു അതായത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതാണ് നോളജ് ഓഫ് ദ അവർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈസ ഈസ് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ അവർ എന്നാണ് ഓക്കെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങളൊരു ക്ലെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് വേണം എന്നാണ് വാര്യർ ബ്രോ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ വാര്യ ബ്രോ അപ്പോ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ ഫിറിനെ ഞാൻ തരുവാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഇത് എക്സ്ട്രാ ടൈം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നത് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ ആ റെഫറൻസ് വെക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുസാഫിർ മിണ്ടുന്നില്ലേ കേൾക്കാത്ത എനിക്ക് മാത്രമാണോ സോറി സോറി ഞാൻ മുട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട് റഫറൻസ് വെച്ചോളൂ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ പറയാം സ്റ്റാർട്ട് നോ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോ ഈസാ അലൈ ഇസ്ലാം ആരാണെന്ന് ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് അതിൽ പറയാൻ മറുപടിയുള്ളൂ ഈസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും അള്ളാഹു ആണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈസാ നബിക്ക് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകനായ ഈസ അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ രണ്ട് റിബട്ടൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓവറായിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമാണ് മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നത് സോ ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് ദിസ് തിങ് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് ഡിബേറ്റേഴ്സിനും വാര്യർ ബ്രദറിനും മുസാഫിർ ബ്രദറിനും താങ്ക്സ് പറയുന്നു 